The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Amaze Academy and make your AE Civil SSC JE dreams come true. Download the app now. Hello, my dear students. Welcome to Amaze Academy. Get ready to be amazed. Yani ne bade Pollution Control Board exam. So the kyan saadhe the rulla. Or naalpo the questions inde session wise jana bande rige. Or last minute revision time mil. Nangal ko vada diyo mubare pado. E questions inde yami chuzige. Central Pollution Control Board inde examination orla previous year questions jana. Namal bade discuss yeh mo. Yero session aarambi kine ne Mumbai. നിങ്ങളോട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമുകൾക്കുള്ള ഒരു ബാച്ച് അമേസ് അക്കാഡമി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളുടെയും വളരെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറേജ് ആ ഒരു ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അറ്റ് പ്രസന്റ്ലി നിങ്ങൾക്കായി റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ സെഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഗേറ്റിന്റെ വൺ മാർക്ക് ലെവൽ വരെയുള്ള കണ്ടന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ വീക്കെൻഡ് ടെസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഗൈഡൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രോം ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടന്റിൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ സബ്ജക്ട് വൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദർ വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻസ് കറക്റ്റ് എ ഇ ലെവലിലുള്ള വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ കൂടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കായി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് വിത്ത് പ്രിന്റ് ആക്സസ് എ ഇ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഇ ബുക്ക് റാങ്ക് ഫയൽ ഓൺലൈൻ കോപ്പി ആൻഡ് എ ഇ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഓഫ് ഹോൾഡേഴ്സ് വീഡിയോ സെഷൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വളരെ കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അമീസ് അക്കാഡമി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പഠനം നേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ആരംഭിക്കാം ദ ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ വി നോച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എച്ച് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വീനോച്ച് വിയറിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ചാനൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സി ഡി ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു അതുപോലെ തന്നെ വി നോച്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇക്വേഷൻ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സി ഡി ഇൻറ്റു ടാൻ ടീറ്റ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വി നോച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ വി നോച്ച് അഥവാ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കുലർ നോച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുവെ നമ്മൾ വി നോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കുലർ നോച്ചിന്റെ ഇന്റേണൽ ആംഗിൾ അത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആവാറാണ് പതിവ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറലി പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടേംസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടുവിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് എന്നുള്ള വാല്യൂ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഓപ്ഷൻ എ എച്ച് റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചെറിയ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടു ബൈ ത്രീ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കുലർ നോച്ചിന് അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പൊതുവെ ഒഴിവായി കിട്ടാം ഓക്കെ പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പോവാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം And the height of a mountain, if pressure measured at its base and top are 74 cm and 60 cm respectively. Specific weight of air is 11.97 Nm per meter cube. Here we have pressure measured at its base. That is actually mercury in terms of the terms. We have mentioned the question. I think the typing is omitted. Okay. നൗ അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ മെർക്കുറിയുടെ ഹെഡിന്റെ ടേംസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ത
ബേസിലേക്കുള്ള നമുക്കിപ്പോ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും ബേസിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റിനെ ഞാൻ എച്ച് വൺ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടോപ്പിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു എത്ര എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ബേസിലെ പ്രഷർ പി വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് P1 വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് നമുക്കിപ്പോ എച്ച് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എച്ച് വൺ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ റോ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എച്ച് വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബേസിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നൗ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ മെർക്കുറിയുടെ ടോംസിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെർക്കുറിയുടെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് എയറിന്റെ ടോംസിലേക്ക് ഈക്വലൻ ടോംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നൗ മെർക്കുറിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സെവന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മീറ്റേഴ്സിൽ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു റോജി എച്ച് എന്ന് വേണ്ടി എഴുതുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ എയറിന്റെ ടോംസിൽ എഴുതുന്നു ഓക്കെ ഈ റോജി എച്ച് എന്തിന്റെ ടോംസിലാണ് ഇത് നമ്മൾ മെർക്കുറിയുടെ ടോംസിലാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ കാരണം ഇവിടെ റോ ഇൻറ്റു ജി ആണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോ ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സിമിലർലി പി ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റോ ജി എച്ച് ടു എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നൗ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് വൺ എന്ന ടോം ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ലെവൻ ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫോർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടേംസ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേംസിനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് ട്വന്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവന്റി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ദിസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഹെൻസ് അവർ ആൻസർ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ഫൈവ് സിക്സ് സീറോ മീറ്റേഴ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു കേരള പി എസ് സിക്ക് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന വാല്യൂസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോ ഈസ് യൂസ് ഫോർ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് വിട്ടോ ട്യൂബ് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ കറന്റ് മീറ്റർ റൺ ഓഫ് ട്യൂബ് നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ പിട്ടോ ട്യൂബ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഡിസ്ചാർജ് അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കറന്റ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് എഗെയിൻ വെലോസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി വെഞ്ചുറി മീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ വെഞ്ചുറി മീറ്റർ എല്ലാവർക്കും
for a given specific energy E, the critical depth YC for a rectangular channel section is equal to. Here we are going to show you. A rectangular channel section is critical depth in the relationship. Okay. Here we are y-axis depth mark and x-axis specific energy mark. Okay. Here we are going to mark the line and the specific energy is proportional to E and the line is going to mark the line. Okay. In this line we can write that the specific energy is proportional to E. SC proportional to Y in the value of mark here. That is the same thing. Curve plot. Okay. This curve plot is the same thing. Minimum specific energy is corresponding. Okay. This is the minimum specific energy in the world. If minimum specific energy is corresponding to the depth in the world, that is the critical depth of YC in the world. Okay, now we can note that E minimum is equal to, we can note that E minimum is equal to 3 by 2 into YC or we can say that YC equal to 2 by 3 into E minimum. This is our equation. Okay, now we can answer it in the option A, 2 by 3 into E is our relationship. Electrostatic precipitators removed. Particulate matter, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, nitric oxide. Electrostatic precipitator in the world, we have charged hydrogen in a chamber available. That is, one side is positive charge, the other side is negative charge. Okay. We have to pass the effluent gas in the air. We have to charge the hydrogen in all particles. We have to remove it. Negative charge of particles positive side like him. That's what I said. Positive charge of particles negative side like him attracted out. Okay. If we have a look at particulate matter, we have a chance to charge the particles. Sulfur dioxide, hydrogen sulfide, nitric oxide, we have to be electrically neutralized. Okay. So, we have to remove it. Impossible. Almost impossible. By this method. Okay. By this method. By this method. Okay. By this method. कारण हम अवरे अतरे ही मायोनाइज़े इधर इन उल्लाद एल्कोन लगा रहे हैं, ओके, सो बेटर हम के पर यह पर्टिकुलर मैटर ने हम के क्यों लगते हैं वड़ा रिमूव ही है, साथ। When the environmental lapse rate ELR is more than adiabatic lapse rate ELR, then the environment is said to be stable, unstable, neutral, and of the above. इन दा अने environmental lapse rate इन उल्लाद हम का दिन होगा, ओके, हम के वड़ा एर्थ इन्दर सरफेस तामित रहते हैं, ओके ये अर्थने सरफेस है ना ओर एक किलोमीटर ओके फॉर एवरी किलोमीटर तो मैं आवाज़ नहीं ले मिस्टर यूनिट वाले नहीं होगा फॉर एवरी वन किलोमीटर नमल मुगले लेके भोगुं दो हो नमक ओर एक टेम्परेचर ड्रॉप आने को पड़ा मिल अतो उन दा आना नमक मूना रो बोरो ला सालों रो लोके वाले तो अनुपूरो � हिमालय रीजन से लगा वाला तानों पर निर्भर करता है मेन रीजन अंदर है ना फॉर एवरी वन किलोमीटर राइज देर इसे ड्रॉप इन टेम्परेचर ओके यूजुअली नमले ये ड्रॉप इन टेम्परेचर में बोली किन्ह पैर है ना ईएलआ अदा इधर एनवायरमेंटल लैप्स रेट पे नोलो ओके अदा इधर फॉर एवरी वन किलोमीटर वी इधर बर्दे वो जो लवरे जनरली अनाउंटे इन वैल्यू और मात्रा में इधर वो जो रीजन अंतर से मारी कोण दिखे आलू बोलते हैं वो जो कालावस्था है फॉर एग्जांपल समर सीजन रेनी सीजन आलू अंतर से मारी कोण दिखे इवन वो जो डे ले मॉर्निंग न्यून इवनिंग नाइट ये अट्टे टाइम वो लोग किधम मारी कोण दिखे � अक्षे नमक मच्छु डाटे अवेलेबल अल्लाइंगल मात्रा नमक के अंदर ही हम ये बोल रहे हैं वैल्यू नमक अडॉप्ट किया इधर आना हमारे एनवायरनमेंटल लैब्स रेट ले वैल्यू नाउ अडियाबैटिक लैब्स रेट इन बोल रहे हैं इधर तो नहीं हमारे जो स्मोक रिलीज है यानी जाएगी ओके हमारे को कुछ स्मोक रिलीज 
തീ പിടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി സ്മോക്ക് വരാറുള്ളത് അപ്പൊ നല്ല ചൂടുണ്ടായിരിക്കും ഈ സ്മോക്കിന് ഓക്കെ ഈ സ്മോക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ഈ സ്മോക്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എ എൽ ആർ അഥവാ അഡയബാറ്റിക് ലാബ്സ്ട്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂഷ്വലി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇതും ഒരു ജനറലി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഉള്ള വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ എൽ ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എൽ ആർ അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഇ എൽ ആർ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എൽ ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ എന്ത് പേരാണ് വിളിക്കുക അൺസ്റ്റേബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക ഓക്കെ അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ സ്മോക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ സ്മോക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇ എൽ ആർ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും എ എൽ ആറിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് എർത്തിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്മോക്കിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക വെറുതെ ഓക്കെ ഒരു ജസ്റ്റ് റാൻഡം വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കിലോമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതേ ഒരു കിലോമീറ്റർ സ്മോക്ക് മുകളിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോഴും എത്ര തന്നെയാണ് സെവന്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഹോട്ട് ആയിട്ടുള്ള എയറിന് എന്താണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ കമ്പയർ ടു കൂളർ ഗ്യാസ് ഹോട്ടർ ഗ്യാസിന് എന്തായിരിക്കും ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഈ ഇ എൽ ആറും എ എൽ ആറും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്മോക്ക് ഹോട്ട് ആയിട്ടും ചുറ്റുമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്മോക്കിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ചുറ്റുമുള്ള എയർ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്മോക്ക് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് ഹ്യൂമൻസിന് ഡിസ്റ്റർബ് ആകുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും ആ സ്മോക്ക് മാറി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എൻവയോൺമെന്റൽ ലാബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ അഡയാപാറ്റിക് ലാബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കാം സൂപ്പർ അഡയാബാറ്റിക് സൂപ്പർ എ എൽ ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സൂപ്പർ എ എൽ ആർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഈ സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ സ്മോക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് വൺ എക്യൂപ്മെന്റ് വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രൊസിബിലേറ്റേഴ്സ് സൈക്ലോൺസ് വെറ്റ് സ്ക്രബേഴ്സ് അഡ്സോബേഴ്സ് കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫൈൻ ഡസ്റ്റ് ഗ്യാസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ സൈക്ലോണിക് പ്രൊസിബിലേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ റിമൂവലിന് വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ കാരണം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രൊസിബിലേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈൻ ഡസ്റ്റിന്റെ റിമൂവലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഗ്യാസുകളോ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡോ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രൊസിബിലേറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി കോഴ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താണ് സൈക്ലോണിക് പ്രൊസിബിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സൈക്ലോൺസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി എന്താണത് സൈക്ലോൺ പ്രൊസിബിലേറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നൗ അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി വൺ ആണെന്നും എ ടു ആണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ നൗ വെറ്റ് സ്ക്രബേഴ്സ് വെറ്റ് സ്ക്രബേഴ്സ് നമുക്ക് ഏതൊരു ഗ്യാസിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ
ഇത് താഴേക്ക് മോയ്സ്ചർ താഴേക്ക് വരുന്നത് പല രീതിയിലാവാം വേണമെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോയിങ് ലിക്വിഡ് ആവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ സ്പ്രേയിങ് ആവും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ബബിൾ ചെയ്ത് വിടുന്ന രീതിയൊക്കെ പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ആ ഗ്യാസ് കണ്ടീഷൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഗ്യാസ് എന്താണോ ആ ഗ്യാസിന് അവിടെ ആ ഇൻകമിങ് മോയ്സ്ചറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിൽ നിന്ന് മാറി ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ വാട്ടർ സപ്ലൈസ് ഇസ് ഡിസൈൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആവറേജ് ഡെയിലി ഡിമാൻഡ് പീക്ക് അവർലി ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് സിസ്റ്റംസ് ഒരുപാട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ആക്ച്വലി അല്ലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓക്കെ നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ നമുക്ക് വരുന്നത് മാക്സിമം ഡെയിലി കൺസംഷൻ ഓക്കെ മാക്സിമം ഡെയിലി കൺസംഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആവറേജ് ഡെയിലി കൺസംഷൻ സംടൈംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവറേജ് ഡെയിലി കൺസംഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈപ്പ് മെയിൻസ് ഓക്കെ പൈപ്പ് മെയിൻസ് പിന്നെ ഫിൽട്ടർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഡെയിലി ഡ്രാഫ്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം അവർലി ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ബി അല്ലെങ്കിൽ സി ഇതിൽ ഏതാണോ വലുത് അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ Uh, Rani wells largely used for tapping groundwater for public supplies receives groundwater from its bottom its vertical permeable sides radial horizontal collectors a uh, rani well ennu parnu kenna namukku oru reinforced aayittulla oru tube like case and structure undayirikku aa structure nammal mannilekku erakki vekkiyanu cheyyunnu ennittu nammal idinde connection oru vaadu connecting allekil collection pipe gal അല്ലെങ്കിൽ കളക്ഷൻ പാത്തുകൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പൈപ്പുകളിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളം പൈപ്പുകൾ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ചാനൽസും ആകാം ഈ ഇതിലൂടെ വരുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ റേഡിയൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ കളക്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് റാനി വെല്ലേക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് ആകുന്നത് The velocity of flow in a sedimentation tank is generally kept at. നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടാങ്കിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ഫ്ലോ ത്രൂ വെലോസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് Terms, First thing, we get around 70% removal of, we get around 70% removal of suspended solids. We get around 20 to 30%, 20-30% removal of BOD. Also, the SOR. or we can say that the surface overloading rate is equal to 1000 to 1250 liters per hour per meter square or it is equal to 20 to 30 meter cubes per day per meter square along with that we can say that the flow through velocity vh is equal to 0.3 meters per minute. Okay. This is what we usually have in the value. Okay. H is equal to 0.3 meters per minute. Option B is our correct title option. We have to follow this value strictly. It is not a hard rule. Okay. It could vary. General value is 0.3 meters per minute. Okay. It could vary. General value is 0.3 meters per minute. Which of the following processes? of softening water may require recarbonation lime soda process hydrogen sodium cation hydrogen or sodium cation exchange process demineralization process reverse osmosis process 
തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് മെത്തേഡിലാണ് റീ കാർബണേഷൻ എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം റീ കാർബണേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ റീ കാർബണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസിനെ പാസ് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ദ ഗിവൺ വാട്ടർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ റിയാക്ട് വിത്ത് സെറ്റൻ കെമിക്കൽസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊസസ്സുകളിൽ അത്തരം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ലൈം സോഡ പ്രൊസസ്സിനാണ് റീ കാർബണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം സി എ സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗിവ് യു സി എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വൈസ് ഓർ എം ജി ഒ എച്ച് ട്വൈസ് പ്ലസ് സി ഒ ടു ഗിവ്സ് ഇ എം ജി സി ഒ ത്രീ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് റീ കാർബണേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെയോ അല്ല എങ്കിൽ മഗ്നീസ് ഹൈഡ്രോക്സിന്റെയോ പ്രസൻസ് ഒരു എക്സസ് പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രസൻസിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റീ കാർബണേഷൻ എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരിക നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈം സോഡ പ്രൊസസ്സിനാണ് ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക എനിക്ക് ലൈം സോഡ പ്രൊസസ് ഈ ലൈം സോഡ പ്രൊസസ്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇനി ലൈം സോഡ പ്രൊസന്റ് കുറച്ച് ടേംസ് നമുക്ക് നോക്കാം ലൈം സോഡ പ്രൊസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ കൊറോഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ്സ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൽക്കലൈനിറ്റി ഓക്കെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആൽക്കലൈനിറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വെള്ളം കുറച്ചൊക്കെ ആസിഡിക് നേച്ചറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കൊറോഷന് കാരണമാവുന്നു പക്ഷെ ലൈം സോഡ പ്രൊസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൽക്കലൈനിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ദ കൊറോഷൻ ഓഫ് പൈപ്പ്സ് Okay, now the second point is it also helps in killing bacteria because of high causticity okay and the causticity valare kooduthal irikkum aa kaaranam kondu thanne adu bacteria de removal ne kore sahayikkunnundu okay ini it also helps in removing iron and manganese അയോൺ ആൻഡ് മാംഗ്നീസിന്റെ പ്രസൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെയധികം സ്ലഡ്ജ് ഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് അത് നാവ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈം സോഡ പ്രൊസീജിയർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വാട്ടറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇതാ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ കെമിക്കൽസിന്റെ പ്രസൻസിന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് രീതിയിൽ ആ പാസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഇത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ എ ജാർ ടെസ്റ്റ് ഇസ് പെർഫോം ടു ഒബ്ടെയിൻ ദ ഒപ്റ്റിമൽ ഡോസ് ഓഫ് കോഗുലൻ ടു ബി യൂസ് ഇൻ ദ കോഗുലേഷൻ പ്രോസസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഒപ്റ്റിമൽ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫ്ലോക്കുലേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് ദ ക്ലോറിൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഒരു ജാർ ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഓക്കെ നമ്മൾ ജാർ ടെസ്റ്റ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ നമ്മൾ ജാറുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ ജാറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നെസസറി കോഗുലൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നെസസറിയുടെ കോഗുലൻസ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേ ബി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തതാണ് എക്സ് മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് വൺ മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ദിസ് വിൽ ബി എക്സ് ടു മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഫാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു സ്റ്റിറിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ സെറ്റിൽ ആവാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലോക്സിനെ സെറ്റിൽ ആവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അനുവദിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറ്റി 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 ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ഹൈഡ്രേഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഏത് കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് ഏറ്റവും ക്ലിയർ
ജാർ ടെസ്റ്റ് വഴി നമ്മൾ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൽ ഡോസ് ഓഫ് കോവാഗുലൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇ ഡി ടി എ അഥവാ എത്തലിയൻ ഡയമിൻ ടെട്രാസിറ്റിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമാൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ വാട്ടർ റിസിവ്യൽ ക്ലോറിൻ ഇൻ വാട്ടർ ഹാർഡ്നെസ് ഇൻ വാട്ടർ ഒപ്റ്റിമൽ ഡോസ് ഓഫ് കോവാഗുലൻ ഒപ്റ്റിമൽ ഡോസ് ഓഫ് കോവാഗുലൻ നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് കണ്ടു അത് നമ്മൾ ജാർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ലാതർ ഇൻ സോ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ലാതർ ഇറ്റ് ഈസ് കോസ് ഡ്യൂ ടു കാൽഷ്യം ആൻഡ് മെയിൻലി ബൈ കാൽഷ്യം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം മൈനസ് ഓക്കെ കാൽഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ മഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഹാർഡ്നെസ്സിന്റെ കാരണം എങ്കിലും അയൺ സ്ട്രോൺഷ്യം മാംഗ്നീസ് തുടങ്ങിയ അയൺസും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും കാരണമാവുന്നു നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇ ഡി ടി എ ടെസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇ ഡി ടി എ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ്നെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇ ബി ടി ഇ ബി ടി അഥവാ എറിയോക്രോം ബ്ലാക്ക് ടീ എറിയോക്ലോം ബ്ലാക്ക് ടീ ആണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ബി ടി അഥവാ എറിയോക്ലോം ബ്ലാക്ക് ടീ ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈൻ റെഡ് വൈൻ റെഡ് ടു ബ്ലൂ കളർ ആണ് നമ്മുടെ ടൈറ്റ്ര നമ്മുടെ ടൈറ്ററേഷന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും The most common cause of acidity in water is carbon dioxide, organic acids, mineral acids, oxides of nitrogen or sulfur. The most common cause of acidity in water is carbon dioxide, organic acids, mineral acids, oxides of nitrogen or sulfur. Carbon dioxide is the most common cause of acidity in water. Carbon dioxide is the most common cause of acidity in water. The most common cause of acidity in water is photosynthesis, respiration, and decomposition all contribute towards the formation of carbon dioxide and it also further contribute towards the ph fluctuations this influence is more measurable in bodies of water with higher rates of respiration and decomposition valare large water bodies ilana itharam oru influence carbon dioxide inde aa oru presence kaaranam undaguna acidity ede presence nam kudla kaana sadhikkya valare valiya water bodies ilai ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വീക്ക് ആസിഡ് ആൻഡ് വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ സോ വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് ഇത് വാട്ടറിന്റെ പി എച്ച് വേരി ചെയ്യിക്കുന്നതിന് കാരണമാണ് ഒരു ആസിഡിക് നേച്ചർ കൊടുക്കുന്നതിന് കാരണമാണ് റെക്ടാംഗുലർ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് having dimensions 20 meter long 5 meter wide and 3 meter deep passes 3 million liters of water every day the detention period of the tank would be 2.6 3 hours 2.4 hours 2.1 hours detention time ennu parnu kenjal namukku eludha it is the theoretical time required for flow from inlet to outlet namukku ivada oru tank thannittundengil aa tank inde inlet like vellam kadannittu ആ വെള്ളം ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് വരെ പോകുന്നതിനിടയിൽ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൗ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം വോളിയം ഓഫ് ടാങ്ക് വോളിയം ഓഫ് ടാങ്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ടു ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വോളിയം എത്രയാണ് 20 into 5 into 3 divided by discharge on the tile on it would have 30 million liters of water per day on a punch on a leg you would have or a liter in the water in the other 0.001 meter cube on the end of the day upon the other than that 3 into 10 raised to 6 liters and on a way another way another way another way million in the world in the multiplied by 0.001 നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു 3000 മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് പെർ ഡേ എന്ന് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് പെർ ഡേ ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക
അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഡേയ്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഡേയ്സിലുള്ള ആൻസർ ഹവേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഇന്റു ട്വന്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഹവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും ആൻസർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഹവേഴ്സ് റോ വാട്ടർ സപ്ലൈ ഓഫ് ട്വൽവ് ഇന്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ ഇസ് ടു ബി ഡിസിൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് ക്ലോറിൻ ഡോസ് ഓഫ് വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ The quantity of bleaching powder containing 30% available chlorine required for disinfection per year would be in kilograms. 15,600, 14,600, 14,200, 15,100. Here we have to say that we have a chlorine dose of 1 mg per liter. We have to disinfect 12-10 liters per day. അതിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ക്ലോറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളൂ ഓൺലി തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അവൈലബിലിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കിലോഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഗിവൺ ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ വാട്ടർ ടു ബി ട്രീറ്റഡ് എന്നുള്ളത് ട്വൽവ് ഇന്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ ആണ് നൗ ടോട്ടൽ ക്ലോറിൻ റിക്വയർഡ് പെർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോ ഒരു മില്ലിഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ഒരു ലിറ്ററിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇന്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എത്ര വേണം ട്വൽവ് ഇന്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഇന്റു വൺ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇന്റു ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് മില്ലിഗ്രാംസ് വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്കിത് പെർ ഡേ ഓക്കെ എവ്രി ഡേ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കേട്ടോ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം നൗ വി റിക്വയർ ട്വൽവ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ പെർ ഡേ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ ഇൻ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എത്രയാണ് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ റിക്വയർഡ് പെർ ഡേ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോ ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം അല്ലെ അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാമിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒരു കിലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് അതായത് നമുക്ക് മുന്നൂറ് ഗ്രാം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്ത് വേണം പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സോ ഇസ്ക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാംസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഓക്കെ നൗ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ റിക്വയർഡ് പെർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഇന്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ഇയർ എനിക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ while designing sewers the flow velocity at a full design depth is generally kept at about 1 meter per second 0.5 meters per second 1.5 meters per second less than 0.3 meters per second usually we will keep in the value 1 meters per second okay namukku idu indinde self cleaning velocity aayittu namukku endu venangil vicharikkavunnadana idinde minimum value usually etrayana 1.0 meters per second to 1.2 meters per second and in the usual ideal value as compared to slow sand filters rapid sand filters give slower filtration rate higher filtration rate lesser efficiency in removal of bacteria higher efficiency in removal of bacteria of the above statements the correct statements are 1 and 3 2 and 3 1 and 4 2 and 4 definitely namku option 1 that aanu namku ariya okay appo adu kondu vanna namku endu cheyan pattum ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ സിയും നമുക്ക് ഇവിടെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദർ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹയർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിന്റെ പേര് റാപ്പിഡ് സാൻഡ് ഫിൽട്ടർ ആയത് തന്നെ നൗ ദർ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലെസ്സർ എഫിഷ്യൻസി ഇൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ടൂവും ത്രീയും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽട്ടറിന്റെ ബാക്ടീരിയ റിമൂവൽ എഫിഷ്യൻസി സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽട്ടറിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അറൌണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻ 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 പെർസെന്റേജ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അത്രയ്ക്കും നല്ല എഫിഷ്യൻസി ആർക്ക് ഉണ്ട് സ്ലോ സാൻഡ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് കാരണം വളരെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളാണ് അതിലൂടെ വെള്ളം കടന്നു പോയി വരുമ്പോഴേക്കും
zone of recovery, zone of active decomposition, uh, decomposition, zone of clean water. The correct sequence of these zones is. Normal or you flowing river lake. The flowing river are no jarike. The direction of flow is no jarike. Okay. Here you river lake. Normal. Effluent discharge is okay. Pipe receiver discharge is okay. And one more thing is initially and the is river water and some boy came out and the personal one and all the other Okay, and the correct sequence and the Okay, first zone is the zone of degradation. The first zone is the zone of degradation. Okay. So, the zone of degradation is the term the option A, M, option D, M, option B, rule out M, option C, rule out M. Okay. Now, zone of degradation is the dissolved oxygen content. Okay. 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 Uh, dissolved oxygen suddenly drop it on the end. Okay. Now, Adinization, uh, course, you are involved in the zone of active decomposition. Here, situation where dissolved oxygen required I told a 40 percentage amount of tarry for the energy. About our zone, which our aquatic animals are lumped, dead by poo and all our chance for the food. Now, Adinization. If active decomposition stage, it will decompose. Now, we have to do this. We zone of recovery. We have to do this. 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 We have to do our required level is the same. Our aquatic animals in survival possible. Our game chain. Okay. Now, you have a very good one zone of degradation under other zone of active decomposition, then zone of recovery, then zone of clear water. Okay. Now, one, three, two, four are the correct option. Okay. Option A and the correct type of option. Given that, uh, given the uh, 98 percent uh, moisture is x times more bulky than with a 95 percent moisture, or x is 99 by 98, 2.5, 1 plus 98 by 99, 1 plus 99 by 98. Even a number of the choice is x in the value and the number of as we know that in a sludge digestion pan for different moisture content in the sludge, the volumes are will be different and follows the below equations. V2 by V1 is equal to 100 minus P1 divided by 100 minus P2. We have V1 and V2 in the We have a sludge digestion tank in the kitchen. We have V1 and V2 in the Volume of the sludge is P1 and 2 P2 in the moisture content. Okay. Now, the equation substitute time uh, it is given that v1 is equal to x times v2 and on a part of the okay, we have x and we have to do it. Then there is a v2 divided by x into v2 is equal to 100 minus 98 divided by 100 minus 95. Now, we have to do 100 minus 95 is 250, 2 by 5 1. Now, then there is a 1 by x will be equal to 2 by 5, or we can write that x will be equal to 5 by 2, or that is equal to 2.5. So, what's the correct option? Number option B, 2.5 on the correct title. Match the list 1, impurities to be removed from the sewage, and with the list 2, treatment unit used. Okay. Large floating matter, suspended inorganic matter, suspended organic matter, dissolved organic matter, a trickling filter under, primary clarifier under, rich chamber under, screens on the under. Okay. If I large floating matter it should be definitely removed to screens. Allowing the procedure, the filtering procedure, filtering cleaning procedure, Okay. Now, 
സസ്പെൻഡ് ഇനോർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് സസ്പെൻഡ് ഇനോർഗാനിക് മാറ്ററിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിഡ് ചേംബർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഗ്രിഡ് ചേംബർ ആണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിഡ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് ഡീകമ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ എളുപ്പമല്ലാത്ത അതിനെ ഡീകമ്പോസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബോൺ ചിപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന കോഫി ഗ്രൗണ്ട്സ് ടീ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്കാക്കുന്നു ഗ്രിഡ് ചേംബർ നമ്മൾ സോറി ഗ്രിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഗ്രിഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രിഡ് ചേംബറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഓർഗാനിക് ഗ്രിഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ എപ്പോഴും ഗ്രിഡിന്റെ നേച്ചർ ഇനോർഗാനിക് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഓർഗാനിക് നേച്ചറിലുള്ള ഗ്രിഡ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ബട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇനോർഗാനിക് മാറ്റർ ഗ്രിഡിലാണ് പറയുന്നത് നൗ സസ്പെൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് പ്രൈമറി ക്ലാരിഫയറിൽ വെച്ച് നല്ലൊരു റിമൂവൽ കിട്ടും പൂർണ്ണമായ റിമൂവൽ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല ഒരു റിമൂവൽ നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് നൗ ഡിസോൾവ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡുകളൊന്നും പ്രൈമറി ക്ലാരിഫയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് ചാമ്പറിലോ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ ആണ് അവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാക്ടീരിയയുടെ ഡീകമ്പോസിഷൻ അതിനെ വിധേയമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ which one of the manometer is most sensitive vertical tube type micro manometer inclined micro manometer simple manometer differential manometer thannirikkunna manometers il ethum sensitive aayittulla type manometer edu ennulladana chodyam nammal micro manometer ennulla oru term nammal padichirundu valare adhigam sensitivity ulla oru type manometer aanu ee micro manometer ennulladu okay നമ്മളൊരു പൈപ്പിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനൊരു കണക്ട് ചെയ്യുകയും അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ടാങ്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും നൗ അതിനുശേഷം ഈ ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു പോകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മാനോമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ മാനോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അല്ലെ നൗ മൈക്രോ മാനോമീറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഞാനിപ്പോ ഈ ഫിഗറിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് മൈക്രോ മാനോമീറ്റർ ആണ് പെട്ടെന്ന് ചടികേറി നമ്മുടെ ആൻസർ വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് മൈക്രോ മാനോമീറ്റർ ആണ് എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറയട്ടെ ഇനി എന്താണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടൈപ്പ് മൈക്രോ മാനോമീറ്റർ എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ അറിയണം ഇൻക്ലൈൻഡ് ടൈപ്പ് മൈക്രോ മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു മൈക്രോ മാനോമീറ്റർ തന്നെയാണ് ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ മൈക്രോ മാനോമീറ്ററിന്റെ ലെഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും മേക്കിംഗ് സം ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദ ഒറിസോണൽ ഓക്കെ നൗ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് മൈക്രോ മാനോമീറ്റേഴ്സ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ആണോ അതോ ഇൻക്ലൈൻഡ് മൈക്രോ മാനോമീറ്റർ ആണോ ഏറ്റവും അധികം സെൻസിറ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്കിത് പഠി പഠിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും ഇൻക്ലൈൻഡ് മൈക്രോ മാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ കാരണം എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലിക്വിഡിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗ്രാവിറ്റി ആണ് കയറി പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിന് ഇതാ ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറക്ഷനിലാണ് കയറി പോകേണ്ടത് ഏതായിരിക്കും എളുപ്പം ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഡിറക്ഷനിൽ കയറി പോകുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറണം നിങ്ങൾ സ്റ്റെയർ കേസ് വഴിയാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ അതേസമയം നിങ്ങൾ ആ വീടിന്റെ തന്നെ ചുമരുകളിലൂടെ പിടിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിലോ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ ഡയറക്ട്ലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവ
BOD5 at 20 degrees Celsius is given by BOD5 is equal to ultimate BOD into 1 minus 10 raised to negative KD into T. Okay, this is the start of the trend, but actually, KD into T. BOD5 is equal to our ultimate BOD, T is the time in days. And KD is equal to deoxygenation rate constant. The value of KD determines the speed of BOD reaction without influencing the ultimate BOD. KD is found to vary with the temperature of sewage and this relationship is approximately given by the equation. KDT is equal to KD20 into 1.047 volt raised to T minus 20 degrees Celsius. Okay. K term term okay. Suppose BOD rate T equal to 20 degrees Celsius definitely a curve T greater than 20 is I mean higher rate like T less than 20 degrees Celsius lower rate Which means that with increasing temperature to a certain extent. The BOD rate constant will be higher. Okay. Now, we will know. KD is given by the equation. KDT is equal to KD into 1.047 into uh, 1.047 all raised to T minus 20 degrees. This is our equation. This is KD value at 20 degree is actually, or approximately it is given as 0.1 per day. This value is given as 0.1 per day. This value is given as 0.1 per day. Okay. Now, is our solve BOD5 is equal to BOD ultimate into 1 minus 10 raised to negative 0 0.1 into 5. Or we will get BOD5 is equal to 0 0.6837 BODU. So BOD5 is approximately 68 percentage of ultimate BOD. If 68 percentage is 68 percentage approximately then the other. So, uh, 2 by 3 okay. 2 by 3 is the approximate value. Okay. Option B 2 by 3 BOD is preferred to COD because BOD represents both carbonaceous and nitrogenous organic matter, while COD may indicate carbonaceous matter only. BOD test is easier to perform and gives more reliable results. BOD relates specifically to perturbable organic matter. COD relates to the impurities which can only be removed by chemical treatment. Okay. Definitely, option B that okay. BOD test is easier to perform in order to kill the COD test. BOD test is easier to perform in order to kill Biochemical oxygen demand is chemical oxygen demand. Okay, COD is the one that represents everything. That is the one that represents everything. That is the one that represents everything. It could be organic, it could be inorganic, it doesn't matter. The one that represents everything is the COD. If we are specific to the one that represents everything, the BOD relates specifically to perturbable organic matter. Okay. This is the organic matter. It is dangerous. That is why the bacteria growth is sustained. That is the presence of the bacteria. That is why we prefer the A 2% solution of sewage sample is incubated for 5 days at 20 degrees Celsius. The depletion of oxygen was found to be 5 ppm. BOD5 Days at 20 degrees Celsius of sewage is. This is direct title. We will contribute to the dilution factor. Dilution factor is equal to 100 divided by percentage solution, which is equal to 100 divided by 2, which is equal to 15. And we will have 2% solution. Okay? Now, depletion of oxygen is 5 ppm. Okay? Now, BOD5 about depletion of oxygen into dilution factor. That is equal to 5 into 250, which is given as 250 ppm. So, we have BAD of the CH3 is 250 ppm. So, option A is 250 ppm. The type of flow in which the velocity at every particle varies from point to point or every instant to instant in the direction and magnitude is called as. Simple, I will direct you to the question. 
the type of flow in which velocity is changing instantly and continuously. अतरे मरु flow है नम्बर turbulent flow है नाम नम्बर लोड किया. Okay. एंड अन्य laminar flow इन्दु वर्णन करने जाए. Laminar flow इन्दु वर्णन करने जाए अधिन जाता हूँ. अधो जो इन्दु नेरे opposite turbulent flow का नेरे opposite है ना. वाला रे smooth type तो बिरुद्ध नो रिफ्लो आना. Okay. वाला रे smooth है ना. And we can say that there will be no intermixing between fluid layers. Okay, अतः हम जो वाले स्मूथ आइटल फ्लोइंग है ना हमारे लैमिनर फ्लोइंग नोड की ना यूनिफॉर्म फ्लो इन द वर्ज़न ये इंजल लम्क वाले हम देर इस नो चेंज इन वेलोसिटी. Okay, देर इस नो चेंज इन वेलोसिटी. Now steady flow इन द वर्ज़न ये इंजल नो चेंज इन फ्लो पैरामीटर्स with respect to time. Okay, लम्क वाले हम do u by do t is equal to zero, then do p by do t is equal to zero. अंगने उरीबाद टर्म्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देर इस नो चेंज ओके इधर फ्लो पैरामीटर फ्लो वेलोसिटी प्रेशर और डेंसिटी व्हाटेवर इट में भी इट डसन चेंज इस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगले नंबर नमल स्टडी फ्लो इन उड़ी की ना ओके तो अब इन फ्लो दाहिने पर बारे वाले तो आगे नंबर पर आया हम इपो the density of fluid changes from point to point. In uniform flow, the velocity of fluid does not change with respect to length of the flow direction. Definitely, ये पार्ने statement है। और नाम तो statement है correct जान। अल्लाह। Incompressible flow है यार। अगले fluid remains density अंदर constant है। Compressible flow है यार। जब नाम से बनाना है, the density of fluid changes from point to point। अल्लाह। Compressible flow अभी संभव ही क्या रोला तो usually water में केस में संभव ही नहीं। अगर gas के गला state लाना संभव ही नहीं। Okay। Water itu warna yang jadi almost incompressible air itu fluid. Ideal fluid ini beri warna guna guna orang itu fluid dan water itu warna yang jadi practically incompressible adalah water itu warna. Okay, kalau practically incompressible itu theoretically compressible itu baru yang di bawah. Karena apa? Karena itu adalah berlalu te compressor yang awalnya berita pressure yang normal. Okay, anda mungkin mesin macam itu yang tiada yang normal itu almost impossible adalah. Okay. एक दिशा में पक्कम बोले लक्षण किलोग्राम्स को से निविटर्स को वाला किया ना ये बार जो वैरलम नम कुछ काम करते हैं ना ऑप्शन वैरलम प्रश्न और क्या तो एक बार क्रिएट किया है ओके नाउ इन यूनिफॉर्म फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड डस नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ ट्रोलेशन इधर लेशाट इन्हें बोला इन्हें सैनिटरी लैंडफिल इन्हें बोलना एक कलर्ड लिक्विड है इधर इंग्लिश आने इंदौर आने जो चीज़ है ना सपोज़ दिस इस ग्राउंड लेवल एंड नाउ तो इतने ये पोर्शन लग एक लैंडफिल इन्हें इन्हें जा रखी है ओके ये लैंडफिल ले नमल तेरे मोड़ी डर आना ओके मरना को बिहु Kursi orang beri jauh, awalnya marah beri jauh sahaja itu. Ini rain water, adi nenek, ini yeru land fill lekik, karnu itu. An land fill lekik karnu untuk ni sesiapa. Ini ada land fill lelor la, komponen semua itu, cerpen chemical reaksi, ala inggil adu mix up. Mix up adi nene sesiapa, perutek lekik out adu nna, awu yeru liquid nene beri kita peran lesha. वाले डेंजरस है ना लेशाट एंड वर्ने इधर छुट्टी मोड़ ला ग्राउंड वाटर में सरफेस वाटर सोर्स के लिए पोल्यूट जाएगी ना इन वाले दान लेशाट के लिए एक जो मलियों से ग्राउंड वाटर में क्वालिटी वाला दिगंब कोरक्की का सरफेस वाटर में आओ जो क्वालिटी नष्ट भी किया एक्वाटिक एनिमल्स के ट्रबल्स में मिक्सिंग वाला ना वो तो प्रश्न है ना लैंडफिल लेवल नए रूप में एक चोम लिया एक यू ड्रॉबैक का आना ये लेफ्ट साइड इन्दे प्रसंस होना है इफ फॉर ए टू डायमेंशनल फ्लो द स्ट्रीम फंक्शन इज गिवन बाय साइड इक्वल टू एक्स वाले द वेलोसिटी एट द पॉइंट थ्री कोमा सिक्स ऑप्शन ए सिक्स ऑप्� for example, option D की नर्नोक दिए वो को करते हैं ना और ये वो करते हैं अगर इन जगह किसी ने नाम को बनाने के आरेंज ये हमारे कारण बेहतर नहीं है ना निगल ये तो रिक्वेस्ट नहीं मेरे पड़ो ये बात हमको फंक्शन तो अंदर चंड साइज़ सिक्योर टू एक्स वाई इंटर अंदर चंड हमारा आधी चेक किया ना तो अदर लैपलेस सिक्योरिटी 
ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്കത് ടു വൈ എന്ന് കിട്ടും ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെക്കൻഡ് ഡിവിറ്റി ആവുമ്പോൾ സീറോ ആവും സിമിലർലി ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അത് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും നാ ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ സോറി എക്സ് അല്ല സോറി ഇവിടെ വൈ ആണ് വേണ്ടത് വൈ ഇവിടെ വൈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എടുത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അത് എഗെയിൻ സീറോ കിട്ടും അപ്പൊ സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് അത് ലാപ്ലസ് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്ത പല ഫംഗ്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ കാരണം അത്തരം ഫംഗ്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ അവർ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ സെറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇനിയിപ്പോ ഇത് അഥവാ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അത് ആക്ച്വലി ഒരു വാലിഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നൺ ഓഫ് ദിയ ബോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നേരെ പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ നാ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അറിയാം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഓക്കെ നാ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് ടു വൈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ടു വൈ ആയിരിക്കും യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് ടു എക്സും ആയിരിക്കും അല്ലെ അതെ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ യു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ടു എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ നാ ഇവിടെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പോയിന്റ് ത്രീ കോമ സിക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സും ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വെറുതെ എത്രയായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ടു ഇന്റു സിക്സ് ആയിരിക്കും യു എത്രയായിരിക്കും ടു ഇന്റു ത്രീ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ട്വൽവ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നാ അവർ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് യു സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രോബ്ലം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഗസ് വർക്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അഗെയിൻ പി എസ് സിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ഇതൊരു കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ആൻസർ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് മോഡേൺ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻസ് ആർ ഇൻവോൾഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോർ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ മീഡിയം ഹെഡ്സ് ആൻഡ് റിക്കയർ മീഡിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദ ഹെഡ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്രാൻസ് ടർബൈൻ ഇസ് ഫുള്ളി ട്രാൻസ്ഫോർമഡ് ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ലീവിംഗ് നോ പ്രഷർ ഹെഡ് ഇൻ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ബിറ്റ്വീൻ ഗൈഡ് വെയിംസ് ആൻഡ് ദ റണ്ണർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ റിയാക്ഷൻ പ്രഷർ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം മോഡേൺ ഫ്രാൻസ് ടർബൈൻസ് ആർ ഇൻവോൾഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ടർബൈൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ആക്സിയലി ലീവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് ആക്സിയലി ലീവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനെ മിക്സഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം ദ ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസ് ഓക്കെ നാ പൂർണമായും റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു അപാകതയുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസ് ഓക്കെ നാ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ മീഡിയം ഹെഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർ മ
എൻട്രിയിലുള്ള പ്രഷറും എക്സിറ്റിലുള്ള പ്രഷറും ഞാൻ ജസ്റ്റ് അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ എൻട്രി എക്സിറ്റ് അതായത് ഗൈഡ് വെയിൻസിന്റെ എൻട്രി അതിന്റെ എക്സിറ്റ് ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഈ എക്സിറ്റിലുള്ള പ്രഷറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയാക്ഷൻ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ റിയാക്ഷൻ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആ ഒരു പ്രഷറിന്റെ എഫക്റ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടർബൈൻസ് ഇവിടുന്ന് കറങ്ങുന്നത് ഇൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോൺസ് ദ സീവേജ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ബൈ aerobic bacteria only algae only dual action of aerobic bacteria and algae sedimentation stabilization bond or lagoons or stabilization ponds are large shallow ponds designed to treat waste water through the interaction of sunlight bacteria and algae algae grow using energy from the sun and carbon dioxide and inorganic compounds released by the bacteria in water during the process of photosynthesis the algae releases oxygen needed by the aerobic bacteria mechanical aerators are sometimes installed to supply yet more oxygen thereby reducing the required size of the pond flood so deposit in the pond must even eventually be removed by dredging algae remaining in the pond effluents can be removed by filtration or by a combination of chemical treatment and settling the stabilization of organic material is carried out by bacterial oxidation or photosynthesis reduction of algae namke oru ഓപ്പൺ എയറിലേക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോണ്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പോണ്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ആൽഗയുടെ ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ പെർമിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ ആൽഗെ ഗ്രോ ചെയ്യുകയും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ടേൺ ആൽഗെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നൗ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ സെൻസ് അതിന്റെ ഓക്സിജൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൽഗെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൽഗയുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഒരു സിംബയോസിസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോൺസ് അഥവാ ലഗൂൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഫാൻസ് ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സിങ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അലോ ചെയ്യാം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലഗൂൺസ് അഥവാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൽഗയുടെ കൂടെ പ്രസൻസോടുകൂടിയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ദ ഡിവൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് എയറോബിക് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ആൽഗെ എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ The maximum efficiency of BOD, BOD removal is achieved in oxidation pond, oxidation ditch, aerated lagoons, trickling filters. Here we have a few types of methods. In these methods, the most efficient method is the most efficient method. In this method, we have all the മെത്തേഡുകളുടെയും ബി ഒ ഡി റിമൂവ് എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് വി ഹാവ് അറൗണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ബി ഒ ഡി റിമൂവൽ എഫിഷ്യൻസി നൗ വി ഗോ ഫോർ എയറേറ്റഡ് ലഗൂൺസ് വി ഹാവ് അറൌണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് ബി ഒ ഡി റിമൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ഓക്സിഡേഷൻ ഡിറ്റ്സ് has around 98 percentage bod removal efficiency oxidation ponds have around 90 percentage bod removal efficiency of course thannirikkunnathil oxidation ditch aanu etum adhigam bod removal efficiency ulla treatment method select the secondary air pollutants among the following ozone and carbon monoxide peroxy acetyl nitrate and ozone peroxy acetyl nitrate and carbon monoxide carbon monoxide and sulfur dioxide primary pollutants um secondary pollutants ammulla vyathyas namukku ellarkkum ariya alle primary pollutants ennu parannu kenjal they are directly emitted from the source ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് 
നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു പൊല്യൂട്ടിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഡയറക്ട്ലി ഫോം ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് പ്ലസ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പ്ലസ് ഇൻ ദ സെൻസ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ദ റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ ഓർ മോയ്സ്ചർ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചറും എയറിലുള്ള മോയ്സ്ചറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റും ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഓക്കെ സൺലൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പൊതുവെ പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഒരു എഫക്ട് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫൈൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെറോക്സി അസെറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഓസോൺ എന്നുള്ളത് പാൻ ഫോട്ടോകെമിക്കൽ സ്മോഗിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ഓസോൺ എന്നുള്ളതും ഒരു പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആസിഡ് റൈന് കാരണമാകുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസിന്റെ കുറെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇഫ് പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ ക്ലോറിനേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് റെഡ്യൂസ് ദ അമോണിയ കണ്ടന്റ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ കണ്ടന്റ് ബിഒഡി ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ക്ലോറിനേഷൻ വഴി ഡെഫിനറ്റ്ലി അമോണിയ കണ്ടന്റ് കുറയും കാരണം അമോണിയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ ക്ലോറമൈൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിന്റെ ഓക്സിഡേഷനിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്ലോറിൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ബിഒഡി കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഒരു പരിധിവരെ ക്ലോറിനേഷൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവിടെ യാതൊരു എഫക്റ്റും ഇല്ലാത്തത് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റിലേക്കാണ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റിന് യാതൊരു രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലോറിനേഷനും സാധിക്കുകയില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് The following reaction takes place during anaerobic digestion of organics. Methane production, alkaline fermentation, acid fermentation, acid regression. The correct sequence of these reactions is. What is the reaction sequence? 3, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 1. 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 2. Okay. Now, we have to say that 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 we have to say that. മീഥൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഏറ്റവും അവസാനം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും മീഥൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സിയും ഓപ്ഷൻ ഡിയും നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം മീഥൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി അപ്പോ നമുക്ക് എന്തൊരു മീഥൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് The digestion process begins with bacterial hydrolysis of the input materials. The next step in the world is the, it happens when the acidogenic bacteria, okay, they convert the sugars and amino acids into high, carbon dioxide, hydrogen, ammonia and organic acids. Okay. So, that's why we have the acidogenic bacteria action on the input. Okay. അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൽ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ഓർഗാ ഓർഗാനിക് ആസിഡുകളായിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ അമോണിയ ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദോജനിസിസ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് The bacteria converts this organic acid into acetic acid along with additional ammonia, hydrogen and carbon dioxide. Final step is methanogenesis where methanogens, where methanogens convert these products to methane and carbon dioxide. That's what we have done. This is the sequence. Acid fermentation is the first step. ആസിഡ് റീഗ്രഷൻ അതായിരിക്കും അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് അതിനുശേഷം ആൽക്കലൈൻ ഫെർമെന്റേഷൻ ദെൻ മീത്തൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോ 
acid fermentation 3 then acid regression 4 then alkaline fermentation 2 then methane production 1 option a is our correct title option coal based thermal power plants power stations pollute the atmosphere by adding oxides of nitrogen and sulfur dioxide oxides of nitrogen sulfur dioxide and suspended particulate matter Oxides of nitrogen, sulfur dioxide, SPM and CO, carbon monoxide. Oxides of nitrogen, SPM and CO, carbon monoxide. Thermal power plant is where atmosphere polluted in the atmosphere. Coal based thermal power plants are known to pump out a lot of greenhouse gases and ash which are byproducts of burning fossil fuels. Coal based thermal power plants, power stations pollute the atmosphere by adding Oxides of nitrogen, sulfur dioxide, suspended particulate matter, and carbon monoxide. Carbon monoxide is one of the main gases that is released from the burning of fossil fuels. Option C is the correct answer. Namada Rajitinde, Enbad Shadaman, Vaidudi, Nurmikin, thermal power plant. Nuclear power plant is the same as the other one. This is the same as the other one. This is the same Indian, Chinese, and Polar Rajangal. Alkari Ubiot in the Mail on the end of the Shaktama Idrugu. Karna Mangal on the end of the Lopo Chalpine, Namada Rajan Purodi than a Bujut Laibu. Option Namadi Purodi Kiv and Dina speak in the Namada than a air quality on the Nuradan Maturu Kari. Sayani, but you don't have a choice. Nuclear power plant is a good last ratio in Nuradan. India Polar Rajitin, clean energy, Kitanola, Oreo. One liter of sewage, when allowed to settle for 30 minutes, gives a sludge volume of 30 cm3. If the dry weight of this sludge is 3 grams, then its sludge volume index will be 10, 24, 30, and 81. Sludge volume index. It is the volume occupied by ml by 1 gram of solids in the mixed liquor after settling for 30 minutes. Indicates the physical state of sludge produced in a biological aeration system. It is used to decide the rate of recycling of sludge required to maintain the desired mixed liquor suspended solids and food to microorganisms ratio in the aeration pan to achieve the desired degree of purification. So, by reducing the recycling ratio, SVI can be controlled. Environmental engineering is difficult to portion Sludge volume index and all that. Now we ensure here. Namke agrihi kinnna reedi lorla puru purification. Now we lebi kinnna under that. Adhinu gendi naamal cheyinna. Alagel adhinu control ei under parameter ei thamal kaanu naori metta daan. Sludge volume index naal. Ibe da namke naoka. The settled sludge volume is equal to 30 centimeters cube per liter. Is equal to 30 milliliters per liter. The concentration of suspended solids in mixed liquor XOB is equal to 3 grams per liter. Therefore, the SVI is equal to 30 by 3, that is 10 milligram milliliter per gram. Okay, number 10 is our answer. If we have to option A, 10 is our correct title option. Which of the following air pollutants are responsible for photochemical smog? Oxides of nitrogen, ozone, unburnt hydrocarbons, carbon monoxide. Select the correct answer using the codes given below. Here we photochemical smog is the chemicals in the chemicals. Photochemical smog is down on the nugget. There should be a very good amount of oxides of nitrogen. What are they important? Now? Volatile organic hydrocarbons, what are they important? Now? Otherwise, the name will be the original component of pan and the river and the peroxyacetyl nitrate. Okay, cool. Abundant sunlight is not a secondary pollutants in a formation. About the chemicals that are in the form of 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 the form Carbon particles of microscopic size, dispersion of small solid or liquid particles in gaseous media, finely divided particles of ash, diffuse liquid particles. Aerosol in the world is a 
വളരെ ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഗ്യാഷ്യസ് മീഡിയയിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു വേണമെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡ് വേണമെങ്കിൽ ലിക്വിഡിൻ ലിക്വിഡിലേക്ക് പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ എസ് പി എം സസ്പെൻഡ് മെഡിക്കൽ മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് പി എം റെസ്പിറേറ്ററി എസ് പി എം റെസ്പിറേറ്ററി സസ്പെൻഡ് മെഡിക്കൽ മാറ്റർ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഗണത്തിൽ പെടുന്നു വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ആർ എസ് പി എമ്മിന്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് പി എം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന പേരിലൊക്കെ ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ലങ്സിന്റെ അകത്തേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്യാഷ്യസ് ഇൻ ബെർണോളി സിറ്റുവേഷൻ ദ യൂസ് ഇൻ പൈപ്പ് ഫ്ലോ ഈച്ച് ടേം റെപ്രസെന്റ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഫ്ലോ നമുക്ക് ഐഡിയൽ കേസിലുള്ള ബെർണോളി സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം അല്ലെ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ പി ബൈ റോ ജി പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ എ ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഓഫ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഇറോട്ടേഷണൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൈ അല്ലെ ഇതിനാണ് നമുക്ക് ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ ഇതിലെ ഓരോ ടേമും എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം ഇത് നമ്മുടെ പ്രഷർ എനർജി ആണ് എന്നറിയാം ഇത് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ ഡാറ്റം എനർജി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ബട്ട് ദ ടേം ഈസ് വാട്ട് പോ വാട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ടേം റെപ്രസെന്റ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് 